ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਆਓ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਅਸਥਾਨ ਚਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਐ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 32 ਅੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 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 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ 33 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਕਤੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਦ ਰਖਿਅਕ ਜੋ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਉਹ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਏ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਚ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੋਈ 2 ਕੋਈ 4 ਕੋਈ 5 ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲਿਖ ਲੂਗਾ ਗੁਣ ਮੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ ਗੁਣ ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਰਾਰ ਤੇ ਪਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਰਾਰ ਉਰਲਾ ਕੰਡਾ ਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਲਾ ਕੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਰਾਰ ਤ
ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਫੁਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਇਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਇਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਈਏ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇਹੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਰਾਸੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਾ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਰ ਦੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਈਏ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦੋ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਕਰਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਖਣ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਸੋਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੇਸ ਲਿਉਂਦੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਕੇਸਲ ਜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਉ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕਲਗੀ ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਖਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫਿਰ ਧੁਨੀ ਚੱਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਐਸੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾਗੀ ਬੋਲੀ ਗਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਲਿਖੀ ਗਏ ਬੋਲੀ ਗਏ ਲਿਖੀ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਨੀਰਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਗਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 16000 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 16000 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 16 ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 16000 ਵਾਰ ਗਈ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਉ ਉਹ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਡਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਡਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਕੋ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਉ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰ ਭਉ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰ ਭਉ ਵਸੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਾ ਜਦੋਂ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਆਪ ਵਸ ਮਨ ਆਏ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਦਾ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਤੋਂ ਪਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਭਲਿਆ ਵੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਏ ਉਹ ਸਾਖ ਆਪ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਾ ਕੋਏ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਾ ਕੋਏ ਬੂਝਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੂਝਾ ਕੋਏ ਬੂਝਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਿਨ ਬੂਝਾ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਲਾਮ ਹੈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਇਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਂ ਤੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਝੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੇਨ ਬੂਝੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਝਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਖੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਆ ਸਰਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੈ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਾਦ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਾਧ
ਉਂਜ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਆਣੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਐ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਐ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸਰਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਡਰ ਰੱਖਾਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਏ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋ ਆ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਡਰ ਰੱਖੋ ਆ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ ਇਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੀ ਐ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਬੁੱਝਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹਨ ਬਿਨਾ ਸਮਝਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸੇ ਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਤਾ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋੜ ਕਰਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੋੜ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾ ਬੁੱਝੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਬੁੱਝੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ 10 10 ਵਰਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦਾਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਰੋ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਆਇਆ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਥਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਲੱਭਿਆ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਣਾ ਝਾੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਵਾਓ ਆ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਮਸਿਆ ਤੀਕਰੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਵਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਵਾਓ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਧਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਮਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਢੇਡੀ ਭਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਫਿਰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਾਧ ਖਾਂਦੇ ਐ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਐ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਐ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੁਮਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਾਧ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਾਧਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦਾ ਏ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਰਾਧ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਗਿਆੜ ਬਣਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਣਾ ਪੰਡਤ ਸੱਦ ਲਿਆ ਫਲਾਨਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਸ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਝਿਆਂ ਸਮਝਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਨਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨੀ ਸਾਧ ਪਾਇਆ ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਏ ਮਿਲ ਚਾਖੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਐ ਸਵਾਦ ਕੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਚ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਐ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੇਕਨ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕਰਾਂ ਰਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖੇ ਤੋਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੰਤ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਣ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਖਾ ਕੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਤੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰਦ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਆਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਈ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ ਕਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਐ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਐ ਹੋਰ ਕਰਨ ਕਿਸੋ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਮੰਗੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਨ ਵਾਲੇ ਕੈ ਹੱਥ ਦਾਤ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਾਏ ਪਰ ਜੁਗ ਤੇ ਐ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਜੇਹਾ ਕੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹਾ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਅੰਗ ਬਣਾਤੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਨੇ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਾ ਕੀ ਤੋਨ ਤੇ ਹਾ ਹੋਆ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਇਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮਾਂ ਚ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਅੱਗੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਮ ਛੱਡ ਵੀ ਦਵੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਗਈ ਐ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਸੁਖ ਭੋਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਜੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਗਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਭਾਗ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਪ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਹਿਜੇ ਸੁਤੇ ਸੇਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਮਿਚੇ ਹੋਏ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਵੇ ਸੋਏ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਸੋਏ ਉਲਟ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਜ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੈ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਨ ਨਾਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਸਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਹੀ ਰੰਗ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਵੇ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ